。哇，这是我人生中的第一台空拍机。Hello， 大家好，欢迎来到 G 频道大马翻书日记，我是杰克。最近呢，我购入了一台新的拍摄器材，就是这个 DJI Mini 3 Pro 的无人机，就是我们所谓的空拍机啦。这个东西啊，真是花了我很多钱，而且呢，我要买它哦，已经想了很久很久了。买它的目的呢，就是为了要让我的影片里面的画面啊更加的丰富。一方面呢，可以满足我的拍摄的欲望，就是让我觉得更有满足感，在我。我的内容创作这一方面，另一方面呢，也想到要带给我的观众，就是在看影片你们有更不一样的镜头。我觉得有了这个空拍机的镜头过后啦，整支影片的质感就会有很大的提升。所以呢，在未来的影片里面，我都会穿插一些这种不一样的角度所拍到的画面啦，希望你们会喜欢。那其实这一支影片呢，我主要内容就是让你们知道一下，我买了这空拍机过后哦，其实我有上网做了很多的 research， 我有。有计划要在马来西亚做这个空拍机的拍摄，还有在新加坡啦，我就发现到有很多有趣的东西，就想说，哎，不如我就来拍一集跟你们分享一下。因为其实，在马来西亚哦，使用这种无人空拍机啦，它的条规呢其实是蛮简单的，就是以一个二十 kg 以上跟二十 kg 以下的重量，就是空拍机重量为标准。少过二十 kg 以下的呢，其实是不需要做任何 registration 的。据我所了解啦，我是上到 C A A M 的 website， 就是。马来西亚民航局的 website 去做的一些 research 跟一些查询所得到的资料这样子啦。但是呢，因为我有计划要到新加坡去做拍摄嘛，我就发现到新加坡的拍摄条规哦，使用空拍机啦会比较严一点。因为其实在新加坡有发生过一些。空拍机误入飞机场，而导致班机的航班延迟啊、停飞什么之类的，所以是蛮严重的。所以呢，现在我要去新加坡一趟，就是拿一个 license。其实哦，这个 Mini 3 Pro 啦，它的重量哦就只有两百四十九哎，你们可以看一下。两百四十九 gram， 那其实，在多数国家啦，只要少过两百五十 gram 哦，是不需要做任何的 registration 的。可是，我还有买了一些 battery plus， 只要我用那个 battery plus 的电池哦，插进去过后，这家东西呢就已经超过两百五十 gram 了。而在新加坡的空拍机法规，就是超过两百五十 gram 一定要 register， 不然的话就是黑飞。所以呢，以防万一，我还是觉得我要去做一个申请，就是会申请一个 sticker 这样子。等一下我会跟你们。分享了，等一下到新加坡过后呢，再跟你们分享更多一点的资讯。在前往新加坡路途中，可是下雨耶，我操！朋友们还想哦，到新加坡、哦、在那边手飞，让你们看一下那边风景啊！啊，知道在打算呢？观众朋友，还在下雨，你看下到没有停啊！我已经在空拍机这边等了一阵子了，就是我的这个无人空拍机哦，它是少过两百五十 gram 嘛，原本就只有两百四十九 gram 的，我就想说，我一到了空拍机过后，就在那边空拍飞给你们看一下。低于两百五十 gram 哦是不需要注册的，如果你们不知道的话啦，其实在克兰斯这边有一个跑马场的，就是我身后这边，对。OK， 因为听讲他这边要关了，就讲原本要给你们看一下这边的那个跑马场的景象的，那时候下雨，所以下雨不可以飞。然后我身后呢就是够看，我觉得今天应该是飞不到啊，因为这个是长命雨来的，下了很久都没有停，所以呢，我觉得我就直接去申请 l i c e n s 吧。就在如果我需要我的空拍机用这个 Battery Plus 的时候，整架空拍机呢就超过两百五十 gram 了，所以呢就需要有一张 l i c e n s 比较好。那么在去申请 l i c e n s 之前呢，可能我就在这边让你们知道一下有什么 requirement。快门，我要注意些什么 ？OK， 所、so, 以呢，如果在新加坡租车这个空拍无人机的执照的话哦，你就要去到这个 CAS 的 website， 新加坡的民航局，去这个 Public and Passenger Unmanned Aircraft UA Regulation Requirements， 然后 UA Registration， 这里就会秀出这所有的资料。那么其实如果你要申请这个执照呢，如果你的无人机是超过两百五十 gram 的话啦，你可以去 online。或者是去到邻近的 post office。online 的话，你必须要有新加坡的 address， 因为我的 PR 的那个 IC 的 address 我已经换去马来西亚了嘛，所以我就需要去到邻近的 post office， 而且可以当天拿的，我就选择这边。然后你再滑下一点的话，你那边会看到，他会跟你讲在哪里有这些 post office 你可以去的。我应该是会去 w o o d l a n d Central 的吧？呀，去这边之前呢，你必须要做一些准备，你可以直接去啦。可是你去的话，他也是会给你填一个 form 的。那我建议啦，在去之前，你们可以来到这一边。
T physical copy of the U A registration label purchase form. 这张 form 其实我已经填好了，也已经把我的 I C 复印出来了。这个 form 就长这个样子的，它叫做 Amanda Aircraft U A registration label purchase form。这里有所有的 information。那么其实我在看别人视频啦，之前是十五块一张的，但是现在哦已经变了那个价钱。说、so, 现在的价钱呢是二十块啊，这边 indicated 了的。然后这些就有一些 basic information 哦，你要填 section A， 我的新加坡的 I C。如果你是 passport holder 的话，你就填这一格。OK， 还有 address declare 签名。下面呢就有一些 instruction 跟 not。然后你要复印你的这个 I C 或者是你的 passport。如果你不是 P R 或者是 Singaporean 的话，还有一定要是十六岁以上啊， blah 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 这些你们可以直接去看一下。那么基本上呢，你只要准备好了这些所有的 form， 还有你的 photocopy I C， 你就可以去到邻近的邮政局购买这个 sticker 啦。所以现在我就要去 Woolen Central。购买这个 sticker， let's go。无论 CV c e n t e r 我已经到这边了，然后那个 post office 在三楼，是的，就在前面这边，就是在 post office 这边申请的咯，所以现在在 queuing。I would like to apply for the drone sticker。Yeah， yeah， 所以呢，我已经买到了，看。这个就是那个 sticker 啦，它的正面是长这个样子的。好，那么现在呢，我已经找到一个地方坐下来了，然后我已经把这一张东西打开了，然后里面有一些 instruction， 给你们看一下。这个哦，就是 CAS 给的空拍机执照的 sticker， 还有旁边呢就是一些 instruction， 教你怎么上网去做 online registration。因为其实呢，你在买了这 sticker 过后，我不是讲粘上去过后你就可以飞哦，你还要去上他们的官方网站注册，认证了过后呢才可以起飞，不然还是。是属于黑飞。那么现在呢，我就让你们看一下我的整个注册过程啊。OK， 所以呢，现在我们要回到 CAS 的这个 U A Registration 的网站，滑下去一点哦，你会看到这里会显示，教你怎么样正确的把这个 label 贴上去。还有他有跟你讲，不可以粘在哪里，只要照着他的这个 process 去做就对了。然后你有没有看到这个 U A Border 这边？点进去过后呢，就会来到这个 U A Border， 然后你就可以按照你自己的个人身份去 log in。我是有新 pass， 我就 log in。新 pass， OK， login 过呢就跟着它的 step。当你按这个 register my U A 哦，它有一些 information， 你可以去 go through 一下，一定不会超过两百五十 gram。就好像我该讲啦，我的 original 是两百四十九 gram 而已。可是呢，如果我把它换成那个可以飞比较长的 battery， 就是这一颗，你看后面没有注明两百四十九 gram 的这个哦，我一装上去过后啦，我那时候我有在加两是三百 gram 这样子增加值，所以我觉得还是 register 比较好啦。可能有一些人冒险还是这样子黑飞。但是我觉得还是要做一个奉公守法的好公民。OK， 所以呢，现在我已经预设完毕啊。但是呢，我觉得我还是不可以起飞，还是在下雨。那这里呢，如果你们在新加坡要做这个无人机飞行的拍摄的话，呃，最好就是去到这两个 apps。第一个就是 OneMap.gov.sg。OK， 这个我以前在新加坡也是时常用的。然后另外一个呢，就是 Flyway.sg。这两个 apps 哦，非常的有用。但是我个人啊是比较 prefer flyway 到 SG。OK， 所、so、以你们可以很清楚的看到哦，这里就是新加坡地图啦，是不是感觉有点非常的混乱？这些有飞机图案的地方哦，都是机场来的，所以在这个 area 哦，通常啦都是不能够飞的，是禁飞区。把你的 drone 哦移来这边就知道了，它这里会写的 it's not allowed。这个就是那个 drone 的标志啊，你把它移去哪里哦，它就会跟你讲哪里可以飞，哪里不可以飞。所、so, 以多数地方啦是不可以飞的，在鱼尾狮那一。带啦，就是滨海花园那边哦，是可以飞的。可是你们也是要看季节哦。而且最近我有发现到他们有 t e m p o r a r y 的 restricted area， 这些红色呢，全部都是暂时性不能够飞的地方，因为他们有这个国庆日的彩排啊。把你的 drone 移来这里，看 t e m p o r a r y restricted area， 就在这个日期哦，你的飞机是在这个 area 不可以起飞的。以此类推，几乎就整个地方不可以飞啊。如果是在当天的话。不然的话，普通天哦是 OK 的，还有部分地区是可以起飞的，但是很少，少之又少，真的。比起马来西亚的话，真的很少地方可以飞。OK， 所以呢，现在刚刚雨停，想说在回之前就来试飞一下 ，OK， 新加坡的首飞。现在呢，我前面这有一个空旷的卡巴 ，OK， 然后我已经 check 了这个地图，这个 area 是可以飞的。好，所以呢，现在我先打开这个 One Map 啊，你看我的 location， 
，现在是在这里，我只要点一下，这里只是写 T R A， 就是暂时封锁的。然后今天是十二号，对，所以没有在它日期内。我再用另外一个 App 来确定一下，这个 Flyware S G， 我在的这个 Area 也是一样 ，T R A 六月十二号是 OK 的，可以飞的。所以现在呢，就在那边首飞。OK， 好，所以呢，现在我要进行我在新加坡的首飞。第一次在新加坡飞，然后我没有太多手，一只手抓相机，然后一个手要扶 control。OK， 我们现在来 take off， 你们可以看这个画面，哇哦，起来了！其实，在新加坡飞啦，最高只可以飞到六十米的而已，其实还蛮矮的。哇、wow, ，你们看到吗？我不敢飞远啊，因为在附近哦，它是一个 restriction 的 zone 来的，所以我不可以飞太远。哇，对面就是马来西亚哎。OK， 我飞到五十九米多就好。这边给你们看一下这个景色，对面就是马来西亚了，对。然后我们移去右边，我们移去右边看一下啊。哇。这个就是 p l a n g e 的 MRT station， 有看到吗？在右边这边哦，就是跑马场。听讲就是已经要关闭啦，快要关闭啊！其实看不了多少哎，因为它太矮哦，六十米的，真的很矮。慢慢看过去。这个是卡巴，紫色的。这个是 Go k a t 看。OK， 所、so, 以基本上这里就是这样多了，六十米的太矮了。给你们看我在下面，你看到我吗？我走出去。哇，我好小个，没有看到我吗？好啦，现在给他回来。Landing， OK， 他回来了。Yes， 安全降落，太棒了。好啦，我觉得今天的首飞就到这边啦。我要回去研究一下他的地图，因为讲真的啦，在新加坡有一些比较适合飞这种空拍机的，它有一些专门为空拍机而设的一些地区，好像可以飞蛮高的。所以呢，我要回去找一下那个资料，在这种普通的地方可以飞的地方哦，只可以到六十米。我是觉得有点太矮了啦，看不到那个效果，回去让我做一下研究。至少今天呢，我已经把要做的 registration l a b o r 全部都买了，然后 online registration 也是做好了。以后我要拍东西啊，要做这种空拍的拍摄哦，就方便很多。好啦，我觉得今天影片就到这边啦。有了这个空拍机，我相信我以后的影片那个质感应该会提升很多吧。因为讲着从这种鸟懒的角度看下去哦，是很爽的，而且很漂亮。那么如果你们觉得这支影片对你们有用的，话，可能你们有空拍机，然后不知道怎么做这个 registration， 有帮到你们的话，要不然就是如果你们喜欢这支影片，也是可以有一个赞。现在一个大那里面，我们就下一次影片见喽，拜。